हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साई समर्थ मैथ्स अकेडमी बाय ज्ञानेश्वर मराठे सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मित्रांनो आज आपण दहावीच्या वर्गातील मॅथमॅटिक्स पार्ट वन मधील नंबर टूचं जे चॅप्टर आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन याचा स्टडी आपण करणार आहोत तर त्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशनमधील नंबर टूची जी मेथड आहे सोल्युशन्स ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर आपण मागच्या व्हिडिओमध्ये फॅक्टरायझेशन मेथडचा अभ्यास केला याच्यामध्ये आपण कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड जी आहे त्या मेथडचा अभ्यास इथे करणार आहोत क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सॉल्व करण्याची ही नंबर टूची मेथड आहे कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड त्याला मराठीमध्ये पूर्ण वर्ग पद्धत असे म्हणतात त्याच्यावर आधारित प्रॅक्टिस सेट टू पॉईंट थ्री दिलेला आहे ओके सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बाय कम्प्लिटिंग द स्क्वेअर मेथड खालील वर्ग समीकरणे तुम्हाला पूर्ण वर्ग पद्धतीने सोडवायचे आहेत ओके आता नंबर एकचं एक्झाम्पल पहा एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस ट्वेंटी इक्वल टू झिरो ओके आता कुठलंही क्वाड्रॅटिक इक्वेशन या मेथडने सोडवत असताना काय करायचं दिलेलं इक्वेशन सुरुवातीला तुम्हाला जनरल फॉर्ममध्ये आहे का ते पाहिजे आता हे दिलेलं जे इक्वेशन आहे ते जनरल फॉर्ममध्ये आहे ओके जनरल फॉर्ममध्ये असल्यानंतर पुढची स्टेप काय करायची पाहता दिलेलं जे इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला पहिले जे ते दोन टर्म्स आहेत हे हे जे पहिले दोन टर्म्स आहेत ते कशाशी कम्पेअर करायचे एक लक्षात ठेवा तर एक्स स्क्वेअर कम्पेअरिंग लक्ष सोडवण्याची प्रोसेस लक्षात ठेवायची तुम्हाला कम्पेअरिंग एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स विथ विथ एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स वाय ओके या दिलेले पहिले दोन पद हे एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स वायशी कम्पेअर करायचे त्याच्यामध्ये तुम्हाला सोडवत असताना कधीही लक्षात ठेवायचं की हे जे वर्गपद आहे वर्गपदाचा सहगुणक जो आहे कोइफिशंट हा वन असला पाहिजे इम्पॉर्टंट महत्त्वाची स्टेप लक्षात ठेवा वन असला पाहिजे तर त्याला सॉल्व करायचं नसेल तर त्याला आणून घ्यायचं आता त्याच्यामध्ये वन आहे म्हणून मी काय करतो आहे दिलेले दोन पदं हे एक्स स्क्वेअर प्लस टू एक्स वायशी कम्पेअर करतो ओके तर कम्पेअर केल्यानंतर इथे एक्स स्क्वेअर आहे इथे एक्स स्क्वेअर आहे याचा विचार करायची गरज नाही तर हे नंबर टूचं पद पहा इथे एक्स आहे इथे टू एक्स वाय दिअर फोर टू एक्स वाय आणि इकडे आहे एक्स यांची तुलना करू आपण एक्स आणि टू एक्स वाय यांची जर तुलना केली तुम्ही तर हा एक्स आणि हा एक्स कट झाला ओके तर काय राहिलं इथे देअर फोर टू वाय इकडे शिल्लक राहिला इकडे काहीच नसेल त्यावेळेस वन शिल्लक राहतो ओके देअर फोर आता टू इकडे मल्टीप्लाय इकडे आला तर डिवाइड होईल वाय इक्वल टू वन हाफ ओके अशा प्रकारची वायची व्हॅल्यू आली त्यानंतर त्याचा स्क्वेअर करायचा देअर फोर वाय स्क्वेअर इक्वल टू वन अपॉन टूचा स्क्वेअर येतो वन अपॉन फोर ओके अशा प्रकारची प्रोसेस लक्षात ठेवा दिलेली ही जी रा राशी पूर्ण वर्ग समीकरण हे पूर्ण वर्ग राशी नाही परफेक्ट ट्रायनॉमियल ते नाही ओके परफेक्ट स्क्वेअर ट्रायनॉमियल ते नाही त्याला आपण रूपांतर करण्यासाठी तुम्हाला ही स्टेप घ्यावी लागते आता काय करायचं दिलेलं इक्वेशन पूर्ण जसंच्या तसं लिहून टाकायचं एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स मायनस ट्वेंटी इक्वल टू झिरो ओके लिहिल्यानंतर पहिले दोन पदं जसे तसे लिहायचे देअर फोर एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स ओके आणि ज्यानंतर हे जे आलेले आपलं वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू वन अपॉन फोर ती काय करायची प्लस आणि मायनस करायची एकदा प्लस करायची वन अपॉन फोर मायनस वन अपॉन फोर आणि हा मायनस ट्वेंटी जसाच्या तसा लिहायचा ओके स्टेप लक्षात ठेवा पहिले दोन पदं लिहून टाकायचे आणि नंतर आपली जी वाय स्क्वेअरची व्हॅल्यू आहे ती एकदा प्लस मायनस प्लस मायनस केली झिरो आपण फक्त एक ॲरेंजमेंट केली याची आणि निगेटिव्ह ट्वेंटी हा शेवटचा तसा तसा लिहायचा आता याच्यामध्ये काय करायचं हे जे पहिले तीन पदं आहेत ही परफेक्ट स्क्वेअर ट्रायनॉमेड आपल्याला मिळते म्हणून काय करायचं होतं त्याच्याऐवजी कसं लिहायचं पहा ब्रॅकेट करायचं पहिल्या पदाचं वर्गमुळे एक्स स्क्वेअरचं स्क्वेअर रूट येतं एक्स इथे जे साईन असेल प्लस असेल तर प्लस निगेटिव्ह असेल तर निगेटिव्ह आणि शेवटचं जे पद आहे वन अपॉन फोर त्याचं स्क्वेअर रूट घ्या वन अपॉन स्क्वेअरचं वन अपॉन फोरचं स्क्वेअर रूट येतं वन हाफ त्याचा स्क्वेअर करायचं हां आणि ही निगेटिव्ह साईन दोघांमध्ये कॉमन काढला आपण निगेटिव्ह जर कॉमन काढलं तर इथे काय राहील वन अपॉन फोर निगेटिव्ह कॉमन काढलं पॉझिटिव्ह ट्वेंटी इक्वल टू झिरो ओके अशा प्रकारे निगेटिव्ह साईन कॉमन काढलेला आहे 
त्यानंतर आता काय करायचं ही स्टेप पूर्ण झाली आपल्याकडची एक्स प्लस वन हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस याचा क्रॉस करायचं तिरकस गुणाकार म्हणतो आपण तिथे वन असतो वन इंटू वन दॅट इज वन ट्वेंटी फोर जा एटी अपॉन फोर इंटू वन दॅट इज अ फोर तिरकस गुणाकार त्याला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ओके धिअर फोर एक्स प्लस वन हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर निगेटिव्ह साईन तसंच द्यायचं एटी वन प्लस वन दॅट इज अ एटी प्लस वन दॅट इज एटी वन अपॉन फोर इक्वल टू झिरो ओके त्यानंतर पुढे पाहता धेअर फोर एक्स प्लस वन हाफ ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस एटी वन अपॉन फोरच्या ऐवजी तुम्ही त्याला असं लिहू शकतात ब्रॅकेट स्क्वेअर ओके एटी वन नाईनचा स्क्वेअर येतो आणि फोर हा टूचा स्क्वेअर येतो नाईन स्क्वेअर आणि टू स्क्वेअर म्हणजेस एटी वन अपॉन फोर त्याच्याऐवजी तुम्हाला मी असं लिहून दाखवलं ओके आता याच्यामध्ये तुम्ही विचार जर केला तर तुम्हाला असं लक्षात येईल की हा ए आहे हा बी समजा म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर हा एक फॉर्म्युला तुम्ही यूज करायचा आहे तुम्हाला ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर म्हणजेच ए प्लस बी अँड ए मायनस बी एकदा त्यांची बेरीज करायची एकदा त्यांची वजाबागी करायची धेअर फोर फर्स्ट ब्रॅकेट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स पहिलं पद आणि दुसरं पद त्यांची बेरीज नाईन अपॉन टू सेकंड ब्रॅकेटमध्ये एक्स प्लस वन अपॉन टू इथे प्लस केला तर इथे मायनस करायचं नाईन अपॉन टू इक्वल टू झिरो ओके एकदा दोघांची काय केली बेरीज आणि इथे काय दोघांची वजा बाकी हां याला फॉर्म्युला यूज केला मी ओके आता याला सॉल्व्ह करायचं फर्स्ट ब्रॅकेटमध्ये पहा एक्स आता हा जो भाग आहे तुमचा कॅल्क्युलेशनमध्ये पहा त्याचा टू हा जो छेद आहे तो समान आहे समान असल्यामुळे लिहून टाकायचा टू आणि अंशाची काय करायची बेरीज नाईन प्लस वन दॅट इज अ टेन इकडे पण पहा एक्स हां याच्यामध्ये प्लस हा टू कॉमन छेद समान आहे लिहून टाकायचा टू आणि वन प्लस वन आणि निगेटिव्ह नाईन प्लस मायनस असेल तर काय त्याची सबट्रॅक्शन नाईनमधून वन केल्यानंतर काय येतो इथे एट आणि मोठ्या संख्येचं साईन म्हणजे इथे निगेटिव्ह साईन येईल लक्षात ठेवा इक्वल टू झिरो ओके इथे निगेटिव्ह साईन का आलं कळालं इथे हे निगेटिव्ह साईन आला नाईनमधून वन गेला एट मोठ्या संख्येचं चिन्ह आलं धेअर फोर एक्स प्लस टेन अपॉन टू दॅट इज अ फायव्ह सेकंड ब्रॅकेट एक्स मायनस एट अपॉन टू दॅट इज अ फोर इक्वल टू झिरो ओके देअर फोर त्याच्यामध्ये दोन कंसांचा गुणाकार झिरो आहे याचा अर्थ फर्स्ट ब्रॅकेट इक्वल टू झिरो ऑर सेकंड ब्रॅकेट इक्वल टू झिरो ओके फर्स्ट ब्रॅकेट इक्वल टू झिरो ऑर सेकंड ब्रॅकेट इक्वल टू झिरो देअर फोर एक्स इक्वल टू प्लस फायव्ह तिकडे घ्या हा मायनस होईल और x इक्वल टू निगेटिव फोर तिक जर घो पॉजिटिव जा ओके अशा प्रकार हे रूट्स पूर्ण तुम खा लिया रूट्स आर निगेटिव फाइव रूट्स आर निगेटिव फाइव और पॉजिटिव फोर ओके अशा प्रकार तुम कम्प्लीटिंग स्क्वेर मेथड ने अपल जे एक्जाम्पल होते पूर्ण जाए अशाच प्रकार कम्प्लीटिंग स्क्वेर मेथडच एक अजुन तुम्हारा एक नंबर टू चाहे एक्जाम्पल मैं सॉल्व करून दाखवतो पहिली स्टेप कुठलेही कम्प्लिटिंग स्क्वेअर मेथड सोडवण्यासाठी एक प्रोसेस येते ती लक्षात ठेवायची आहे तुम्हाला सोडवण्यासाठी काय करायचं पहिली स्टेप जे वर्गीय पद असतं आता हा वाय स्क्वेअर हा वर्गपद त्याचा जो कोइफिशंट हा वन असला पाहिजे ओके आता त्याच्यामध्ये वन आहे का पहिल्या एक्झाम्पलमध्ये होता त्याच्यामध्ये नाही मग सुरुवातीला पहिली स्टेप आहे की त्याला वन आणायचं मग वन आणण्यासाठी काय करायचं इथे जर तुम्हाला वन पाहिजे असेल नऊच्या ठिकाणी तर त्याला नऊने भागायचं नऊला जर नऊने भागितलं तर वन येईल आता काय करतो मी नाईनने डिवाईड करतो प्रत्येकाला ओके नाईनने जर याला डिवाईड केलं पहा वाटलं तर स्टेप वाढून नाईन अपॉन नाईन वाय स्क्वेअर ओके पहिल्या नाईनने डिवाईड केलं ट्वेल्व अपॉन नाईन वाय प्लस टू अपॉन नाईन इक्वल टू झिरो झिरोला नाईनने डिवाईड केलं झिरो झील ओके प्रत्येकाला नाईनने मी काय केलं डिवाईड केलं धेअर फोर नाईन डिवाईड बाय नाईन दॅट इज वन वाय स्क्वेअर याला तिनाने भाग द्या थ्री फोर जा ट्वेल्व थ्री थ्री जा नाईन ओके आणि इकडे याला भाग जात नाही की तसंच्या तसं लिहायचं टू अपॉन नाईन इक्वल टू झिरो ओके अशा प्रकारे तुम्हाला आता इथे कोई पेशंट हा वन आला आता आणल्यानंतर प्रो प्रोसेस पहिली मागच्या एक्झाम्पलसारखीच कंपेअरिंग करताना पाहता कंपेअरिंग कंपेअरिंग द पहिले जे दोन टर्म आहेत फक्त ते लक्षात ठेवा कंपेअरिंग द वाय स्क्वेअर 
minus 4 upon 3 y with पहले दोन पद गए चाहिए दोन पद गए चाहिए स्थिरांक का शुरू नहीं आएगा हाँ पहले दोन पद with y square minus 2 y z y जी चलो चलते हैं इतने चल y के तलब नहीं तो y के तलब ही अनेक आदेक एक्स ट्रेड चल गए हैं जो तो मार्क्स एग्जांपल में देख चलो तो मतलब ना अपन तीधे x के तलब हाथ पूर्ति गए चस अने हाँ y गए चाहिए कि एक्स्ट्रा अच्छा प्रकार से कंपेयर करता है ना चल यह वाला तो अतः y स्क्वायर हाँ y स्क्वायर ओके अतः ये चीज तुलना करो अपन ये चमदे पा ये चत दिलेला है दोन भाग पा आता माइनस टू y z माइनस टू y z इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री y हे टर्म्स अनि हे टर्म दो कांची काय करते हैं तुलना करते हैं जब तला y कट जा इतने काय रहेला था माइनस टू z इक्वल टू माइनस फोर अपॉन थ्री ओके तें अंतर हाँ टू मल्टीप्लाई इकड़े डिवाइड कराया था देर फोर z इक्वल टू नेगेटिव फोर अपॉन थ्री इनटू डिवाइड कराया था मितला छेदा मत दिल तो नेगेटिव टू मल्टीप्लाई तो डिवाइड जाल नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव टू वन जा टू अनि टू टू जा फोर दैट इज टू अपॉन थ्री ओके अच्छा प्रकार से तुम जो टू अपॉन थ्री z ची वैल्यू वाली अपेला स्क्वेयर लग तो देर फोर z स्क्वेयर इक्वल टू स्क्वेयर के लाये तो अपन स्क्वेयर करा टू अपॉन थ्री जा स्क्वेयर है तो फोर अपॉन नाइन टू जा स्क्वेयर फोर थ्री जा स्क्वेयर नाइन अच्छा प्रकार ही वैल्यू वाले नंतर क्या करें तो दिले ले इक्वेशन पर अत्ले जिते वंस कोई पिशन के लिए लापन ते y square minus four upon three y plus two upon nine equal to zero y square minus four upon three y plus two upon nine equal to zero ओके लिलिया नंतर क्या कराये थे हेज़ टर्म्स साले लास्ट तुम सब पद ते पहले दोन पद तो सेट तसे लिउंटा कहे थे देर फोर इकड़े बात है पुरी स्टीस टेप देर फोर y square माइनस फोर अपॉन थ्री वाई प्लस एक द प्लस कराये थे फोर अपॉन नाइन माइनस फोर अपॉन नाइन अनि स्थिरांक का शेवर्ड से पद का है टू अपॉन नाइन इक्वल टू जीरो ओके पहले दोन पद तो शेवर्ड तसे लिउंटा कहे थे अनि ये थे जी जेड स्क्वेयर जी की मत आए ती एक द प्लस एक द माइनस कराये परफेक्ट स्क्वेअर ट्रायनॉमियल मिळते आपल्याला हे परफेक्ट स्क्वेअर ट्रायनॉमियल मिळवण्यासाठी आपण ही स्टेप जी आहे वरची ती करत असतो आता ही काय करायचं स्टोप पे आयडल त्याच्यामध्ये की कौंस करायचा पहिल्या पदाचं वर्गमूळ घ्यायचं y स्क्वेअरचं y इथे जे चिन्ह असेल नंबर 2 ला तेच लायचं आणि इथे जे शेवटचं पद आहे 4 अपॉन 9 चं स्क्वेअर रूट काय येतं 2 अपॉन 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर ओके निगेटिव साइन कॉमन काढा इस निगेटिव जर कॉमन काट लो ये चतुन तो ये तो कार्य लग पाता फोर अपॉन नाइन निगेटिव अस्ले मुझे पॉजिटिव जो काई दलाई थी निगेटिव टू अपॉन नाइन इक्वल टू जीरो ओके निगेटिव साइन कॉमन काट लो मुझे पॉजिटिव से निगेटिव जान देर फोर वाई माइनस टू अपॉन थ्री ब्रैकेट स्क्वेयर चार अतुन दोन वजह कराये चुके दोन इक्वल टू जीरो ओके पुरुषी स्टेप पा आता देवरफॉर y माइनस टू अपॉन थ्री ब्रैकेट स्क्वायर माइनस अत ये थे टू कोणा का स्क्वायर रूट आए रूट टू चा स्क्वायर रूट आए नाइन कोणा का स्क्वायर रूट आए थ्री चा स्क्वायर आए ओके तेरा तुम्ही ये ला असल हो सकता टू अपॉन ये जब मुझे तो स्क्वेयर तक फॉर्मूला यूज़ कराया जाए, a हाफ पूर्ण a आए अन्य हाफ पूर्ण ब्रैकेट मतलब b आए, a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर, वो तो फॉर्मूला का है, एक दो तेंची एडिशन अन्य एक दो तेंची सब्ट्रैक्शन, अतः पाप पहले ये चमदे y माइनस टू अपॉन थ्री प्लस एडिशन करते हैं तमी रूट टू अ अपॉन थ्री इक्वल टू जीरो ओके अतः ऐसा मध्य पा एक द प्लस एक द माइनस के लापन ते के लिए नंतर कौन सा लगभग छोड़ूं जाए सर वाई अतः हाँ थ्री जो आए तो छेद घर तसलीला ते नंतर आवश्यक मध्य पा आवश्यक ले जब पद तुम्हारा दिखता है ते आवश्यक ले आप पदान मधे तुम्हारा निगेटिव साइन जाए इधर तुम्ह 
टू निगेटिव कॉमन जर का निगेटिव रूट टू राइल ओके निगेटिव रूट टू राइल इकड़े वाय दोगम निगेटिव कॉमन काड़ल इधे परत हाँ छेद सारखा लिहन टाकला तीन मैं अंशा मधे का टू निगेटिव कॉमन काड़ कि निगेटिव से इतने का पॉजिटिव एल रूट टू इक्वल टू जीरो ओके दिअर फोर आता पहा पैला ये पैला कंस दो कंसान गुणा खरा तो तुम्हारा ये सॉल्व करता नहीं ये अस लिया लगे ये सब्ट्रैक्शन करता नहीं ये ऐडिशन करता नहीं लक्षा ठेवा मनु फर्स्ट ब्रैकेट दैट इज वाय मैनस टू रू निगेटिव रूट टू अपॉन थ्री इक्वल टू जीरो और वाय मैनस टू प्लस रूट टू अपॉन थ्री इक्वल टू जीरो फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू जीरो और सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू जीरो देअर फोर वाय इक्वल टू हा निगेटिव तक जर घ तो पूर्ण पॉजिटिव हो दैट इज अ टू निगेटिव रूट टू डिवाइड बाय थ्री और वाय इक्वल टू हा निगेटिव पर तक घर का पॉजिटिव होल दैट इज अ टू प्लस रूट टू डिवाइड बाय थ्री ये सब बेरी ऐडिशन सब्ट्रैक्शन तुम्हें करू शक नहीं हे तुम फाइनल एन्सर है देअर फोर रूट्स आर टू मैनस रूट टू अपॉन थ्री और टू प्लस रूट टू अपॉन थ्री अशा प्रकार तुम्हारा कम्प्लीटिंग स्क्वेर मेथड के सहाय ने मैं दोन प्रकार से एक्जाम्पल सोड़न दाखोले मित्रों वीडियो आवैलास लाइक करा शेयर करा सब्सक्राइब करा थैंक यू मित्रों